Böyle bir nimeti Kur'an bize öğretti. Onun için şehadetten korkmayın. Siz asıl esrar, eroin, bombalar altında, namazsız kumar masalarında ölen çocuklarınızı ağlayın. Bombalar altındaki şehitlere kıskanın, kıskanın. Çünkü şehit, Allah Resulü buyuruyor, Diyanet Reisi'ne bir can var Diyanet Başkanlığı'na. Şehitleri yıkamayın, bu sünnete aykırıdır. Şehidin elbisesini çıkarmayın, bu Resulullah'ın tatbikatına aykırıdır. Bir alime sordum Mısır'da, Mehmet Hocam daha iyi bilir. Şehit niçin yıkanmaz, niçin kefenlenmez? Çünkü şehit acıyı da duyar, tatlıyı da duyar. Allah diyor ki şehidin düğmesini çözerek onu acıtmayın, ağlatmayın. Bırakın elbisesiyle gömün. Üzerine su döküp de sakın yıkamayın. Yaraya su kaçar, şehit feryat eder duyamazsınız. Onun için şehidi yıkamayın, kefeniyle koyun. Şehit gelecek, herkes cennete koşarken oturacakmış. Gitsene cennete, gitmem diyecek. Ya herkes koşuyor, gitsene. Gitmem, niçin? Allah bildi halde soracak. Niçin koşmuyorsun şehit kulum? Şurada anamı gördüm. Beni dokuz ay karnında taşıyan anamı, benim için uykusuz kalan anamı, alnında cehennemlik yazıyor. Anam kaybetmiş, anamsız cennete girmem. Ağlatmayın anasını cennete götürün. Gitsene, gitmem babamı gördüm. Aksakallı, aksaçlı babam da cehennemlik olmuş. Can babamı da istiyorum. Babanı da al gitmem. Eşimi gördüm, dul bıraktım, genç bıraktım din vatan uğruna. O da kaybetmiş. Eşini de cennete götür. Gitmem. Çocuklarım, yetimlerim de bana bakıyor. Onlar da imtihanı kaybetmiş. Al çocuklarını da gitmem. Kardeşlerimi de isterim. Onları da al. Arkadaşlarımı da istiyorum. Tam 72 cehennemlik mümini cennete götüreceğim.